Здравствуйте! Вашему вниманию будет представлена лекция о дисциплине «Электрическая часть станции», раздел номер два «Коммутационные аппараты высокого напряжения», «Разъединители», «Короткозамыкатели» и «Отделители». Лекция номер пять «Отделитель». Лектор Владбаев Феликс Назымович, декан факультета энергетики, автоматики и телекоммуникаций, кандидат технических наук, ассоциированный профессор. На прошлом занятии мы рассмотрели разъединители для наружной установки, их конструкция, устройство и особенности. Кроме этого, был рассмотрен выбор разъединителей, то есть те условия, по которым выбираются разъединители для наружной установки. На этой лекции мы сможем рассмотреть отделители, конструкцию отделителей и условия выбора отделителей. Отделитель. Высоковольтный аппарат предназначен для автоматического отключения поврежденных участков цепи, бестокового пауза автоматического повторного включения, поскольку его конструкция не рассчитана на гашение дуги. Устройство отделителя такое же, как и разъединитель. То есть в данном электрическом аппарате отсутствует дугогасительная система, которая позволила бы отключать токи нагрузки. Отличие отделителя от разъединителя в том, что отделитель в комбинации с короткозамыкателем создает систему отделитель-короткозамыкатель, которая представляет альтернативу высоковольтном выключателе. Отделитель отсоединяет поврежденные участки электрической цепи после отключения защитного выключателя. Выключатель срабатывает от искусственного короткого замыкания, создаваемого коротком замыкателем. На рисунке показан отделитель OD220. В основу конструкции отделителя OD220 на напряжении 220 кВт положен двухколонковый разъединитель с вращением ножей на рисунке позиции 1 в горизонтальной плоскости. Приведение в движение колонок 2 осуществляется пружинным приводом 3 с электромагнитным управлением. Во включенном положении пружины привода заземлены. При подаче команды пружина освобождается и контакты расходятся за время 0,4-0,5 секунды. Отделителями допускаются Операции, отключения и включения. Трансформаторов напряжения, зарядного тока шин и подстанционного оборудования всех напряжений, кроме конденсаторной батареи. Второе. Параллельных ветвей, находящихся под током нагрузки, если разъединители этих ветвей 
шутинтированы другими включенными разъединителями или выключателями. На магничивающих токах силовых трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий. Нейтральный трансформатор и дугогасящих катушек при отсутствии сети замыкания фазы на землю. Условия выбора отделителей. При выборе отделителей должны выполняться следующие условия. Номинальное напряжение у расчетное меньше номинального напряжения в сети. Меньше или равно. Номинальный длительный ток расчетный меньше номинального тока отделителя. Электродинамическая стойкость. Ударный ток КЗ берется из расчета тока в короткого замыкания. Должен быть меньше тока динамической стойкости согласно каталогу. Расчетный ток короткого замыкания на шины должен быть меньше для рали каталожного тока отделителя. Термическая стойкость. Тепловой импульс, который выделяется при токе короткого замыкания, определяется расчетным путем, должен быть меньше для равен произведения квадрата предельного тока термической стойкости, согласно каталогу, и длительного сти протекания тока термической стойкости, согласно каталогу. Для усвоения материала необходимо ответить на следующий вопрос. Рассказать назначение отделителя. Рассказать конструкцию отделителя. Рассказать условия выбора отделителя. На следующей лекции мы рассмотрим электрический аппарат коротко. Замыкать.